हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आर सी फॉर मेरा नाम रीता चौधरी है एंड फर्स्टली हैप्पी इंडिपेंडेंस डे ऑल ऑफ यू एंड आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे अच्छे होंगे ऐसे ही अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रखें और स्वस्थ रहें अच्छे रहें मस्त रहें और जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और पहले से मेरे साथ जुड़े हैं उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि हमारे चैनल पर एवरी वीक एक डायलिसिस से रिलेटेड एमसीक्यू सीरीज आती है इसके अलावा एक पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियोज़ आते हैं जब वो टॉपिक ख़त्म हो जाता है तो नेक्स्ट टॉपिक पर हम वीडियोज़ स्टार्ट करते हैं ठीक है जितने भी वीडियोज़ अभी तक आए हैं उनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं तो आप लोगों को अगर देखने हो वो वीडियोज़ तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक ओपन करके मेरे सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं इसके अलावा टेलीग्राम का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन डिस, में दे दिया है जहाँ पर कि मैं जो भी वीडियोस आते हैं उनसे रिलेटेड पीडीएफ और आपके सिलेबस से रिलेटेड स्टडी मटेरियल शेयर करती हूँ और आ, मेरा बस आपको यही कहना कि अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक करें शेयर करें कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि जब आप ऐसा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी मेरा चैनल आगे ग्रोथ करेगा और मैं और लोगों को अपने साथ जोड़कर आप लोगों के लिए जल्दी जल्दी और Uh, अच्छे और क्वालिटी वाले वीडियोस समय पे दे पाऊंगी ठीक है और एक चीज़ और कहनी थी आई थिंक आई फॉर गेट चलिए लक्सी आज का जो वीडियो है वो डायलिसिस के कम्पटिटिव एग्ज़ाम जो होते हैं उससे रिलेटेड मीन्स जो आपके जितने भी कम्पटिटिव एग्ज़ाम में जो एम आते हैं ना वही मैं लेकर आई हूँ इस वाले एम में तो प्लीज़ लास्ट तक पूरे वीडियो को देखिए और बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट ऑर्गन मेक अप द एक्सक्रिटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन मतलब कौन से ऑर्गन ह्यूमन के एक्सक्रिटी उस सर्जी आ, उस सर्जन तंत्र को बनाते हैं तो टू किडनी एंड यूरेटर ब्लैडर यूरेथरा एंड ऑल ऑफ द एब बहुत इजी क्वेश्चन है और इसका जो आंसर है वो क्या रहेगा ऑल ऑफ द एब नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर किडनी आर प्रजेंट इन अवर बॉडी मतलब किडनी कहाँ प्रजेंट होती है हमारे शरीर में तो इसका भी सीधा सा आंसर है जस्ट बिलो द रिप्स मतलब जो हमारी पसलियां हैं उनके नीचे या इधर साइड ऑफ द स्पाइन स्पाइन के दोनों तरफ या बिहाइंड बेली और बेली के मतलब जो हमारा पेट वगैरह है इसके पीछे की तरफ तो इसमें जो आंसर आएगा वो सी करेक्ट रहेगा बाकी जो तीनों है वो उतने करेक्ट नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन What would you say that when बोमेन capsule and tubule together in kidney? अब देखिए मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ बोमेन कैप्सूल और जो ट्यूबुल है वो अगर पास में मतलब जुड़ जाते हैं तो क्या बनाएंगे अगर आपने ये देखा हो इस तरीके की कोई संरचना अगर कभी पड़ी हो किडनी में तो इसको हम क्या बोलते हैं ये कहलाती है नेफ्रोन ठीक है जिसमें से कि ये होल पार्ट क्या कहलाता है ट्यूबुल कहलाता है जिसको हम थ्री पार्ट्स में मतलब डिवाइड कर देते हैं कि प्रोक्सिमल का कॉन्बिलेटेड ट्यूबुल पीसीटी फिर हेल्ले लो फिर डीसीटी फिर कलेक्टिंग ट्यूबुल ठीक है तो ये क्या कहलाती है हमारी पूरी ट्यूबुल और ये कप लाइक जो स्ट्रक्चर है ये क्या कहलाता है हमारा वोमेन कैप्सूल तो मेरा कहना यह है कि अगर ये वोमेन कैप्सूल और ये ट्यूबुल आपस में जुड़ जाते हैं मतलब आपस में आ जाते हैं तो इसको क्या बोलते हैं तो आपको भी समझ में आ रहा होगा इस चीज़ से कि इसको क्या बोलेंगे हम नेफ्रॉन ओके इसके बाद आता है हु एक्सप्लेन ट्यूबुलर सिक्रीशन ऑफ नेफ्रॉन मतलब नेफ्रॉन का जो ट्यूबुलर सिक्रीशन जो कि मतलब बताए कि ये विटामिन से एब्जॉर्व करता है कि यहाँ से ये करता है तो ये जो ट्यूबुलर सिक्रीशन जो है ये किसने एक्सप्लेन किया था तो ये किया था हेडन चैन ने ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन वॉट इज द प्रॉब्लम कॉज ड्यू टू नेफ्राइटिस ऑफ किडनी मतलब कौन सी प्रॉब्लम किडनी के नेफ्राइटिस से क्रिएट होती है तो देखिए वो प्रॉब्लम क्या है डिक्रीज ब्लड प्रेशर रेड कलर यूरिन स्वेलिंग इन किडनी और इंक्रीज ब्लड प्रेशर तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा नेफ्राइटिस में स्वेलिंग इन किडनी और इंक्रीज ब्लड प्रेशर अगर आपके आ, मतलब स्वेलिंग हो जाएगी मतलब अगर किडनी पे किसी चीज़ पे प्रेशर पड़ेगा तो वहाँ पे क्या होगा दबाव भी तो बढ़ेगा ही ना तो दबाव बढ़ेगा तो क्या होगा प्रेशर इंक्रीज होगा तो इंक्रीज ब्लड प्रेशर होगा और स्वेलिंग हो जाएगी किडनी में ठीक है तो नेफ्राइटिस की वजह से किडनी में स्वेलिंग हो जाती है और क्या होगा इंक्रीज हो जाएगा ब्लड प्रेशर ना कि डिक्रीज होगा तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा ई नेक्स्ट क्वेश्चन है रीअब्जॉर्बन ऑफ एस मतलब पानी एंड सी एल इन किडनी मतलब सी एल मीन्स क्लोरिन 
क्लोराइड इन किडनी इज कॉल्ड मतलब रीएब्जॉर्शन जो होता है एस टू को पानी का और क्लोराइड का ये क्या कहलाता है तो ये कहलाता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट ठीक है क्योंकि जो रीएब्जॉर्शन होता है किडनी का ओ सॉरी सी एल का और एस टू ओ का ये किस में रहता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहलाता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के तहत ही होता है ये नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉट डज वोमेन कैप्सूल एंड ग्लो मैरूलस टूगेदर नोन एज देखिए अभी तक मैंने ऊपर क्या बताया था कि अगर ये वोमेन कैप्सूल मतलब ये वाला पार्ट और ये ये मिल जाते हैं तो ये क्या स्ट्रक्चर बनाते हैं तो बता दिया था कि ये भाई नेफ्रोन बनाते हैं अब यहाँ पे क्या बात हो रही है कि एक ये वोमेन कैप्सूल मिल जाए अब ये ग्लो मेरूलस क्या है ग्लो मेरूलस क्या है आपने देखा होगा कि ये ब्लड वेसल्स आती हैं वोमेन कैप्स इसमें वोमेन कैप्सूल्स में एक तरफ से आती है एक तरफ से जाती हैं तो ये जो गुच्छा बनता है मतलब एक ब्लड वेसल आई और ये पूरा कैपिलरीज फैल गई यहाँ पे ठीक है तो ये जो गुच्छा बनता है यहाँ पे कैपिलरीज का ये क्या कहलाता है ग्लो मेरूलस कहलाता है क्या कहलाता है ये ग्लो मेरूलस कहलाता है ठीक है तो मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ कि ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर है और ये जो ग्लो मेरूलस है मतलब रुधिर कड़काओं या ब्लड कैपिलरीज का जो गुच्छा है जिसे हम ग्लो मेरूलस बोलते हैं अगर ये दोनों पास में मतलब एक साथ आ जाएं तो इसको क्या बोलेंगे तो देखिए इसको क्या बोलेंगे हम मेल्पीजियन बॉडी एंड रीनल कार्पसिस एंड पाइजन मेलियन ठीक है ये दोनों ही ऑप्शन है इसको मेल्पीजियन uh, बॉडी भी बोलते हैं एंड रीनल कार्पसिस एंड पाइजन नहीं सॉरी पाइजम एलिन भी बोलते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा बोथ ए एंड बी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन विच प्लेस रीअब्जॉर्शन ऑफ यूजफुल सब्सटेंसेस अकर विच बैक इन टू द ब्लड फ्रॉम द फिल्ट्रेट इन नेफ्रोन मतलब जब फिल्ट्रेशन हो रहा होता है तो दैट टाइम फिल्ट्रेट वाले ब्लड में से जो कौन से सब्सटेंसेज रीअब्जॉर्शन के लिए आते हैं सबसे ज़्यादा मतलब कहाँ पे आ, किस प्लेस पे आते हैं ठीक है तो वो है प्रोक्सिमल कॉन्फ्यूलेटेड ट्यूबवेल पीसीटी में सबसे ज़्यादा रीअब्जॉर्शन uh, होता है यूजफुल सब्सटेंसेस का इसके बारे में पूरा बताऊंगी तभी मैं आपको बताऊंगी कि कौन से यूजफुल सब्सटेंसेस है लाइक uh, आप बोल सकते हैं ग्लूकोज विटामिन ये सब हमारे लिए यूजफुल ही तो हैं तो ये यूजफुल सब्सटेंसेज सबसे ज़्यादा रीअब्जर्व कहाँ होते हैं पी में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाउ मैनी प्रोक्सिमल कॉन्फ्यूलेटेड ट्यूबवेल प्रजेंट इन नेफ्रिक ट्यूबुल मतलब नेफ्रिक ट्यूबुल में कितने प्रोक्सिमल कॉन्विलेटेड ट्यूबुल प्रेजेंट होते हैं तो इसका आंसर है ट्वेंटी फोर मिलियन नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्चार्ज ऑफ बाइल पिगमेंट इन यूरिन मतलब अगर डिस्चार्ज अगर यूरिन में बाइल पिगमेंट आपको दिखाई दे रहे हैं या डिस्चार्ज हो रहा है बाइल पिगमेंट का तो ये क्या इंडिकेट करता है ये इंडिकेट करता है जॉन्डिस अगर किसी को यूरिन में बाइल पिगमेंट आ रहे हैं तो इसका मतलब किसको जॉन्डिस हो चुका है नेक्स्ट है व्हाट इज़ द फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन क्या है तो देखिए इसमें मैं कहीं नहीं जा रही हूँ इसका सीधा सा आंसर है रेशो ऑफ जी एफ आर एन आर पी एफ क्या कहलाता है फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन कहलाता है ये मैं आगे सारा कुछ बताऊँगी कि इसको इसकी आ, क्या बोलते हैं जी एफ आर को आर पी एफ को ये सब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन विच पार्ट ऑफ किडनी डिस्टल कॉन्विलेटेड ट्यूबवेल इन विच पार्ट ऑफ किडनी डिस्टल कॉन्विलेटेड ट्यूबवेल मीन्स डी सी टी प्रेजेंट मतलब जो हमारी ये है ये ट्यूबवेल है इसको मैंने आपको बताया था ना इसको हम कई पार्ट्सों में तीन चार पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं जैसे पी सी टी हैंडने लूप डी सी टी फिर कलेक्टिंग ड्रग तो ये जो डी सी टी वाला पोर्शन है ये कहाँ प्रजेंट होता है तो देखिए ये प्रजेंट होता है मेडुला में ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ किडनी फेलियर डिजीज किडनी फेलियर डिजीज के क्या क्या सिम्टम्स हैं तो हाई ब्लड प्रेशर लो लॉस ऑफ एप्टेटाइट नोजिया वोमिटिंग स्वेलिंग लेग्स एंकल्स स्वेलिंग ऑन लेग्स एंकल्स फिट फेस अदर्स और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम डिक्रीज यूरिन आउटपुट इचिंग सीवियर वेट लॉस एंड फ्लू रिटेंशन तो इसके सारे ही ये सिम्टम्स किसके हैं किडनी फेलियर के हैं तो इसका आंसर क्या होगा डी ऑल ऑफ द एव नेक्स्ट क्वेश्चन वॉट इज द फंक्शन ऑफ किडनी किडनी के फंक्शन मतलब कार्य क्या हैं ठीक है थीके? तो किडनी के जो फंक्शन है वो देखिए इट रिमूव द टॉक्सिन हाँ निकालती है रेगुलेट भी करती है मिनरल्स को इलेक्ट्रोसलाइट लेवल को हमारी बॉडी में और यूरिन को भी फॉर्म करती है तो ऑल ऑफ द एव इसका आंसर होगा 
नेक्स्ट क्वेश्चन इसका वॉट इज द शेप एंड कलर ऑफ द किडनी देखिए बहुत ईजी क्वेश्चन है अभी ये आगे थोड़ा सा टफ आएंगे तो शेप और कलर क्या होता है किडनी का इट इज वीन शेप एंड रेड इच ब्राउन इन कलर कुछ इजी क्वेश्चन भी हैं क्योंकि वो आ चुके हैं कम्पिटिटिव एग्जाम में और मैंने पहले नहीं दिए इसलिए भी मैं इनको लेकर आई हूँ ठीक है फिर आता है कि वॉट आर द हाई थ्रिसोल्ड सब्सटेंसेज हाई थ्रिसोल्ड सब्सटेंसेज कौन से हैं देखिए हाई थ्रिसोल्ड सब्सटेंसेज वो होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा रीअब्जॉर्व होते हैं मतलब बहुत ज़्यादा एब्जॉर्व हो जाते हैं ठीक है वो क्या कहलाते हैं हाई थ्रिसोल्ड सब्सटेंसेज जो कम रिअब्जॉर्व होते हैं वो क्या कहलाते हैं लो थ्रिसोल्ड और जो मीडियम लेवल पे मतलब सही सही रिअब्जॉर्व होते हैं वो क्या कहलाते हैं मीडियम थ्रिसोल्ड तो मैं क्या पूछ रही हूँ हाई थ्रिसोल्ड मतलब बहुत ज़्यादा जो एब्जॉर्व हुए होंगे रिअब्जॉर्व हुए होंगे तो वो क्या है बहुत ज़्यादा जो एब्जॉर्व होते हैं तो इसमें से जो आंसर आएगा इसका सी एंड डी ग्लूकोज एमिनो एसिड विटामिन सोडियम एंड वाटर ठीक है ये सबसे ज़्यादा रिअब्जॉर्व होता है मतलब एब्जॉर्व होता है तो ये क्या कहलाएंगे हाई थ्रिसोल्ड सब्सटेंसेस कहलाएंगे ठीक है तो सी और डी नेक्स्ट आता है व्हाट इज द चीफ प्रिंसिपल ऑफ डायलिसिस ये पहले भी आ चुका है तो डायलिसिस का चीफ प्रिंसिपल क्या है वो है रिवर्स ऑस्मोसिस नेक्स्ट क्वेश्चन है इन व्हाट सिचुएशन इम्यूनो सप्रेजेंट ड्रग्स आर यूज मतलब किस कंडीशन में इम्यूनो सप्रेजेंट ड्रग्स दी जाती हैं ठीक है यूज़ की जाती हैं तो वो कंडीशन क्या है किडनी ट्रांसप्लांट क्योंकि जितनी भी इम्यूनो सप्रेजेंट ड्रग्स हैं वो क्या करती हैं कि जो ऑर्गन्स हैं बॉडी ऑर्गन्स हैं उनको काफ़ी हद तक डैमेज होने से बचाती हैं तो जब किडनी ट्रांसप्लांट होता है दैट टाइम इम्यूनो सप्रेजेंट ड्रग्स दी जाती हैं नेक्स्ट है फॉर विच सब्सटेंसेज असेंडिंग लिम इज इम्परमिएबल मतलब किस सब्सटेंस के लिए आ, जो हमारी असेंडिंग लिम है वो इम्परमिएबल है एक तो होता है परमिएबल की कोई भी चीज़ निकल सकती है ये क्या बोल रहा है इम्परमिएबल मतलब नहीं निकल सकती तो वो है वाटर ठीक है नेक्स्ट आता है इन हुज रेगुलेशन रीनल सिस्टम डज नॉट प्ले डायरेक्ट रोल किसके रेगुलेशन में रीनल सिस्टम डायरेक्ट रोल प्ले नहीं करता तो वो क्या है हमारा ब्लड टेम्परेचर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन ये थोड़ा सा जीके का भी है और आपसे ये आ भी चुका है दो तीन बार तो इसमें है कि इन विच ईयर पी एम नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम बस अनाउंस मतलब किस ईयर में प्रधानमंत्री नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम को अनाउंस किया गया था तो वो ईयर था 2016 सॉरी ये इस पे जा रहा है बी 2016 ठीक है अब ये किसके लिए प्रोवाइड किया एक तो ये प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मॉडल था ठीक है और ये जो बी पर्सन जिनकी की मतलब लो पॉवर्टी लाइन वाले हैं जिनके पास पैसा वगैरह नहीं होता तो उनको फ्री में डायलिसिस मिल सके उनके लिए था लेकिन ये उन लोगों के लिए नहीं था जिनके पास पैसा है और वो फ्री में डायलिसिस करा लें ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच प्लेस किडनी लिम्फ वेसिल नर्व एंड ब्लड वेसिल्स मतलब किडनी में किस प्लेस पर लिम्फ वेसिल नर्व वेसिल्स और ब्लड वेसिल्स और भी कई सारी चीज़ें एंटर करती हैं तो वो प्लेस क्या है हाईलम और इसे हम क्या बोलते हैं हाईलस भी बोलते हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑर्गन सीवियरली इफेक्ट बाई ड्रिंकिंग ऑफ एल्कोहल मतलब अगर आप शराब वगैरह पीते हैं एल्कोहल लेते हैं तो कौन सा ऑर्गन बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा तो वो होगा लिवर नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मेनी कैलोरी यील्ड बाय वन ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट मतलब एक ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी कैलोरीज मिलती है तो वो है फोर कैलोरीज ओके नेक्स्ट है वॉट इज द नॉर्मल यूरिया लेवल इन ब्लड नॉर्मल यूरिया लेवल इन ब्लड का हो, क्या होता है टेन टू ट्वेंटी मिलीग्राम परसेंटेज और कहीं कहीं पे आपको ट्वेंटी टू फोर्टी ग्राम भी मिल जाता है वैसे क्या है टेन टू ट्वेंटी ग्राम नेक्स्ट क्वेश्चन वॉट इज द नॉर्मल शुगर लेवल इन ब्लड मतलब ब्लड में नॉर्मल शुगर लेवल कितना होता है ठीक है तो ब्लड में नॉर्मल नॉर्मल शुगर लेवल होता है 92 टू 140 मिलीग्राम पर 100 एम इन ब्लड ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आफ्टर हाउ मेनी डेज आफ्टर हाउ मेनी डेज ऑफ लास्ट मैंसुरल पीरियड द लेबर टेक्स प्लेस मतलब लास्ट जो औरतें मतलब प्रेग्नेंट ठहरा होती हैं तो उनके लेबर के कितने दिनों बाद मैंसुरल मतलब कितने समय बाद मैंसुरल पीरियड आने के मतलब 
ज़्यादा चांसेस रहते हैं कौन से लास्ट होता है तो वो कितने डेज लगते हैं उसमें टू एट्टी ठीक है विच इज़ द स्मॉलेस्ट वन ऑफ अबर बॉडी हमारी बॉडी की कौन सी सबसे छोटी वोन है स्मॉलेस्ट वोन कौन सी है हमारी स्टेपिस अब ये स्टेपिस क्या होता है देखिए हमारा कान तो आपको पता ही होगा हमारे कान में आउटर पार्ट होता है मिडिल पार्ट होता है और इनर पार्ट होता है तो ये स्टेपिस जो है हमारे मिडिल कान मिडिल ईयर के में प्रजेंट होती हैं और ये एक नहीं होती ये तीन तीन होती हैं और ये तीनों मतलब कलेक्टिवली क्या कहलाती हैं ऑसिल्स कहलाती हैं क्या कहलाती हैं ऑसिल्स कहलाती हैं ये तीनों मिलके ठीक है तो सबसे छोटी वोन हमारी क्या है स्टेपिस है और ये कहाँ प्रेजेंट होती है स्टेपिस हमारे मिडिल ईयर में प्रेजेंट होती है और ये तीन होती हैं और कलेक्टिवली इनको क्या बोलते हैं स्टेपिस सॉरी ऑसिल्स कलेक्टिवली इनको ऑसिल्स बोलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कलर ऑफ लाइट यूज टू ट्रीट न्यू नेटल मतलब न्यू नेटल को आ, ट्रीट करने के लिए कौन सी लाइट यूज होती है तो उसके लिए यूज होती है देखिए ब्लू लाइट लेकिन आपको कहीं पे भी ये ब्लू लाइट लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको लिखेगा ब्ली लाइट ठीक है क्या मिलेगा आपको ब्ली लाइट तो जो न्यू नेटल हैं उनमें जॉन्डिस को देखने के लिए कौन सी टेक्निक अपनाई जाती है अभी तो नहीं है लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली लोग कुछ लोग अपनाते हैं वो क्या है ब्लू लाइट ठीक है या ब्ली लाइट का यूज करते हैं विच इज द इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस अब इन्फेक्शियस हेपेटाइसिस क्या है वो हेपेटाइटिस ए अब ये क्यों है इन्फेक्शियस क्योंकि देखिए ये इस तरीके से काम करती है जैसे हमें जॉन्डिस वगैरह हो जाता है ना कि कंटेमिनेटेड चीज़ों से हो गया ठीक है या फिर हमें मतलब आप बोल सकते हैं किसी को सर्दी जुकाम हुआ उसने छींक दिया तो हमें भी हो गया इसमें क्या है कि जितना हम अपने साफ सफाई का ध्यान रखेंगे तब तक तो हमें हेपेटाइटिस से, से बचे रहेंगे लेकिन जहाँ हमने कंटेमिनेटेड फूड खाया या बहुत सारी आ, ऐसी गंदगी वाली चीज़ों में रहे या फिर हम हफ्तों हफ्तों नहाए नहीं दैट सिचुएशन में हेपेटाइटिस से हो जाता है और अपने आप ठीक भी हो जाता है तो जो इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस कहलाता है वो क्या कहलाता है हेपेटाइटिस ए नेक्स्ट है हमारा विच वैक्सीनेशन नेसेसरी फॉर प्रेग्नेंट लेडी देखिए ये आप सोच रहे होंगे आपको मैं क्यों बता रही हूँ लेकिन ये डायलिसिस के एग्जाम में आया है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ विच वैक्सीनेशन की ज़... कौन से वैक्सीनेशन की ज़रूरत होती है प्रेग्नेंट लेडी के लिए तो वो क्या है डीपीटी डिप्थीरिया है ना पर्ट्यूसिस एंड टेटेनस किसको लगाया जाता है प्रेगनेंट लेडी को ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉट इज द फुल फॉर्म ऑफ अम्बू बैग अम्बू बैग की फुल फॉर्म क्या है तो अम्बू बैग की फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीदिंग यूनिट नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाई इंसुलिन इज नॉट एडमिनिस्ट्रेटेड टू ओरल रूट मतलब कि इंसुलिन को हम ओरली क्यों नहीं देते इंजेक्शन के थ्रू क्यों देते हैं तो इसका रीजन ये है इट कॉज गैस्ट्रिक इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग और कभी जिसको हम पैप्टिक ब्लीडिंग या पैप्टिक अल्सर टाइप का भी बोल देते हैं ठीक है तो ये क्या करते हैं गैस्ट्रिक इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग क्रिएट करते हैं इसलिए हम क्या करते इसको डायरेक्ट मतलब नहीं देते हैं इंसुलिन को नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मेनी कैलोरीज इल्ड बाई वन ग्राम ऑफ फैट मतलब एक ग्राम फैट से कितनी कैलोरीज मिलती हैं तो देखिए एक ग्राम फैट से हमें कितनी कैलोरीज मिलती हैं एट Which is the plasma protein that constitute about फोर्टी to सिक्सटी परसेंट ऑफ टोटल प्लाज्मा प्रोटीन मतलब ऐसी कौन सी प्रोटीन है जो कि कम से कम फोर्टी से सिक्सटी परसेंट प्लाज्मा प्रोटीन को कंस्टिट्यूट करती है मतलब फोर्टी सिक्सटी पार्ट जो है उसी प्रोटीन का होता है प्लाज्मा में तो वो है एल्ब्यूमिन ओके तो ये था आज का सेशन एम सी क्यू सेशन अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें चैनल को और हाँ बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें अगर प्रॉपर नोटिफिकेशन चाहते हैं तो थैंक यू